அப்போ சும்மா முக்கி வச்சுட்டு போட்டால் அழுக்கரிச்சே அது போகாது அதில் என்ன பண்ணுறோம் டிட்ரஜன் ஆட் பண்ணுறோம் சோப்பு தான் ஆட் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த சோப் எதுக்காக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் Good morning students, welcome to the online class. Now, we will be able to get a regular class at the moment. This is the online class. It's a little different. The situation is very different. We will be able to get a lot of time. This is not the situation that we have seen in this situation. This is a lockdown. We have a full time. 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 இன்னும் எவ்வளோ நாள் ஸ்கூல் க்ளோஸ்டாக இருக்குது எப்போ ஓப்பன் ஆகுது எல்லாமே தெரியாது அதனால் தான் நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸ் போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் எப்படி எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க ஏன் அதை புரிஞ்சால் தான் அவனால் என்ன செய்ய முடியாது அவ்வளோங்க அப்சர்வ் பண்ண முடியும் ஏன்னா சும்மா மற்ற வாட்ஸ்அப்பில் ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்க்குற மாதிரி சும்மா கேஷுவலாக வந்து நினச்சிக்கூடாது பார்க்கக்கூடாது இப்போ மேக்ஸ் கிளாஸ் முடிஞ்சது இடத்துல ஃபிசிக்ஸ் இப்போ ரெடியாக இருக்கணும் அதுக்கு வந்து ஒரு நோட்டு பக்கத்தில் என்ன செய்யணும் எடுத்து வச்சுக்க முக்கியமாக ஃபிசிக்ஸை பொறுத்தவரை ஃபார்முலா ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் செய்கிறதுக்கு ஒரு நோட் ரஃப் நோட் அதாவது ஒரு நல்ல ஒரு நோட்டு வச்சுக்க பக்கத்தில் வச்சுக்க பெண் வச்சுக்க ரெடியாக இருக்கணும் சும்மா கேஷுவலாக ஏதாவது சாப்பிட்டுக்கிட்டு உட்காந்துட்டு நினச்சிக்கூடாது பார்க்கக்கூடாது அது மாதிரி ஹெட்ஃபோன் முடிஞ்சால் இருந்தால் மாட்டிக்க கொஞ்சம் நினச்சி சவுண்டு வந்து கிளியராக நினச்சியும் கேட்கும் வீடியோ நினச்சிஞ்சலாம் பார்த்துக்கலாம் நாங்கள் வந்து உங்களை ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டோம் மேக்ஸிமம் ஒன் ஹவர் அவ்வளோதான் ஒரு நாளைக்கு ஃபிசிக்ஸ் கிளாஸ் அதாவது வேறு சப்ஜெக்ட் ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு மேத்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் அது மாதிரி மேத்ஸ் வேறு ஏதாவது சப்ஜெக்ட் இருக்கும் அதில் ரொம்ப நினச்சிக்கிட்டா கண்ணுக்கு ஸ்ட்ரெயின் பண்ணக்கூடாதுன்னா அந்த மாதிரி வைக்கிறோம் நீ அந்த ஒரு ஒரு மணி நேரத்தை கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணும் ஒரு மணி நேரங்கிறது நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துல இருந்து ஐம்பது நிமிஷம் அதோட அவ்வளோதான் மேக்ஸிமம் ஒன் ஹவர் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி கொஞ்சம் என்ன செய்யப்பார் அடுத்து எந்த ஒவ்வொரு கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே நான் நினச்சிற அசைன்மெண்ட் கொடுக்குறேன் ஒரு அசைன்மெண்ட் ஒரு சின்ன அசைன்மெண்ட் ஒரு பத்து மார்க் இல்லை பதினஞ்சு மார்க் ஒரு டெஸ்ட் எழுதுகிற மாதிரி ஒரு அசைன்மெண்ட் கொஸ்டின் இருக்கும் அதையும் கொஞ்சம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் சரி அதுக்கு எப்படி நீ பதில் கொடுக்குறது அசைன்மெண்ட் எழுதுறது பார்க்க முடியாது ஸ்கூலுக்கெலாம் வர முடியாது அதனால் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நீ அசைன்மெண்ட்டை வந்து ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட்லேயோ அல்லது ஏ ஃபோர் ஷீட்டு கடையில் போய் வாங்க முடியல ஏன்னா இது லாக்டவுன் அதுக்காக நீ கடைக்கெலாம் போக வேண்டாம் ஒரு லாங் சைஸ் நோட்டில் எழுதி அதை ஃபோட்டோ எடுத்து அல்லது ஸ்கேன் பண்ணி என்னச்சி வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அனுப்பி என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் ஏன்னா குரூப்பில் போட்டோம்னா என்னென்ன சப்ஜெக்ட் என்னென்னு கண்டுபிடிக்க கொஞ்சம் கஷ்டம் அது மாதிரி இண்டிவிஜுவல் நம்பருக்கு என்ன செய் அனுப்பிரு அது வந்து ஒவ்வொரு வாரம் இப்போ ஒரு வாரத்துக்கு மிஞ்சி போகிற ஒரு ரெண்டு அல்லது மூணு கிளாஸ் இருக்கும் ஃபிசிக்ஸ் கிளாஸ் எடுத்துட்டுன்னா உனக்கு ரெண்டு அல்லது மூணு கிளாஸ் இருக்கும் அவ்வளோதான் அந்த அன்னைக்கு முடிஞ்ச அன்றைக்கே அனுப்பலாம் அந்த அடுத்த நாள் அனுப்பிடலாம் அந்த ஆனால் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அந்த மூணு கிளாஸ் இல்லை ரெண்டு கிளாஸ் ஒரு வாரத்துக்கு இருக்குன்னு அந்த சைனிங் ஏரில் என்ன செய்யணும் கட்டாயம் தனியாக இருக்கு முன்னாடி என்ன செய்யணும் அதை அனுப்பிடணும் அதை நாங்கள் அப்சர்வ் பண்ணுவோம் அதை நோட் பண்ணுவோம் எவ்வளோ மார்க்கு ஃபுல்லாக அந்த சாட்டர்டே சண்டேக்கில் அனுப்பிட்டோன்னா மார்க் என்ன செய்வோம் அலாட் பண்ணுவோம் அதை ரெகுலராக கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிக்க இப்போ ஸ்கூல் ரீஓப்பன் அன்றைக்கும் அன்றைக்கி என்ன செய்யணும் அந்த அசைன்மெண்ட்டை அப்படி என்ன செய்யணும் கொண்டு வரணும் அந்த அசைன்மெண்ட்டை சப்மிட் பண்ணும்போது அதில் உன் பேர் அசைன்மெண்ட் ஒன் டூ த்ரீ நம்பர் போட்டுக்க ஃபஸ்ட் அசைன்மெண்ட்டாக செகண்ட் அசைன்மெண்ட் நம்பர் நோட் பண்ணிக்க டேட்டு அதை போட்டுக்க இன்றைக்கு உரிய டேட்டை போட்டுக்க போட்டுட்டு என்ன செய்யும் இப்போதைக்கு ஃபோட்டோ ஸ்கேன் பண்ணி அனுப்பு அடுத்த லெக் ஸ்கூல் ரீஓப்பன் ஆன பிறகு என்ன செய்யணும் நீ அந்த நோட்டை கொண்டு வா அடுத்து வந்து இப்போ நம்ம மற்ற கிளாஸ் ரெகுலர் கிளாஸ்லலாம் நீங்கள் எந்திரிச்சு டவுட் கேட்டுக்கலாம் எதனால் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ன செய்ய முடியாது அந்த சான்ஸ் கொஞ்சம் இல்லை அதனால் அதனால் என்ன அதெல்லாம் இது பண்ணாத உடனே நினச்சி புக்கு நல்லா ரீட் பண்ணிவிட்டு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் உடனே நோட் பண்ணிக்க அன்றைக்கே என்ன செஞ்சிடலாம் என்னோடய நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அந்த டவுட்டை என்ன செய்ய அனுப்பி அடுத்த கிளாஸில் என்ன செய்வோம் ரெக்டிஃபை பண்ணிடுவோம் ஏன்னா டவுட்டோடு வரக்கூடாது எப்போவுமே அந்த டவுட்டை என்ன செய்ய கிளியர் பண்ணிக்க வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணி அன்னெசரியாக என்ன செய்யக்கூடாது மெசேஜ் பண்ணக்கூடாது தேவையான சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எதுனாலும் டவுட்ஸ் என்ன செஞ்சிடலாம் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் குரூப்பில் கூட என்ன செய்யலாம் போடலாம் இப்போ குரூப் வந்து ஓப்பன் பண்ணிடுவோம் மண்டேலேருந்து அதில் இருந்து என்ன செஞ்சிடலாம் நீங்கள் குரூப்பில் கூட போடலாம் அல்லது இண்டிவிஜுவல் நம்பருக்கு என்ன செய்
ஆனால் ஃபிசிக்ஸை மாதிரி ஒரு ஈஸியான சப்ஜெக்ட் கிடையாது ஒரு லைவ்லியான சப்ஜெக்ட்டும் கிடையாது ஏன்னா ஃபிசிக்ஸ்னால என்ன டு ஸ்டடி அபவுட் நேச்சர் அண்ட் நேச்சுரல் ஃபினாமினா அதை இயற்கை இயற்கையை பற்றி படிக்கிறது தான் ஃபிசிக்ஸ் நம்ம எதுவும் இவர் இல்லாததை பற்றி ஒரு பழைய காலத்து சம்பவத்தை பற்றி எதுவுமே படிக்கல நம்ம நினச்சிடும் இயற்கையை பற்றி படிக்கிறோம் அப்போ அதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸை மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான சப்ஜெக்ட் நினச்சே அது கிடையாது அது எப்படி சார் ஃபுல்லாக டெரிவேஷனாக தான் இருக்குது அது என்ன எப்படி நேச்சரை பற்றி என்ன படிக்கிறோம் ஃபிசிக்ஸில் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருப்பேன் ஃபிசிக்ஸ்னாலே நேச்சர் இயற்கை நம்ம என்னென்ன யூனிவர்ஸில் நடக்கும் எல்லாமே ஃபிசிக்ஸில் என்ன செஞ்சலாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம் சரி உதாரணத்தை சொல்லலாம் நிறைய எக்ஸ்பே எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் இப்போது ஃப்ளைட்டு ஃப்ளைட்டு டேக் ஆஃப் பண்ணும்போது பார்த்தோன்னா நல்லா ஸ்பீடாக போவோம் போய் என்ன செய்யுது டேக் ஆஃப் ஆகுது அதில் ஃபிசிக்ஸ் தான் இருக்குது இப்போ அது உனக்கு தெரிஞ்ச பிரின்சிபிள் தான் போன வருஷம் நீங்கள் பெர்னலிஸ் தேரம் படிச்சிருப்பார் அதில் என்ன படிச்சுருக்கோம் ப்ரெஷர் ஹெட் ப்ளஸ் வெலாசிட்டி ஹெட் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் அதாவது ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆனால் வெலாசிட்டி என்ன செய்யும் டிக்ரீஸ் ஆகும் ப்ரெஷர் டிக்ரீஸ் ஆனால் வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அந்த பிரின்சிபிள் தான் அதில் அப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ அந்த ஸ்பீடாக அந்த ஃப்ளைட்டு போகும்போது அந்த விங்ஸுக்கு மேலே வெலாசிட்டி ஆஃப் த இயர் என்னச்சு இது இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ வெலாசிட்டி நீ ஸ்பீட் ஆகும்போது வெலாசிட்டி கூடும்போது ப்ரெஷர் என்னச்சியும் மேலே விங்ஸுக்கு மேலே குறைஞ்சிரும் அப்போ அந்த விங்ஸுக்கு கீழே என்ன ஆயிடுது ப்ரெஷர் வந்து கூடிடும் அதாவது அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் அதனால் என்ன செஞ்சிருது ஈஸியாக ஃப்ளைட்டை லிஃப்ட் பண்ணிடுது ஈஸியாக என்ன செஞ்சு ஃப்ளைட்டை லிஃப்ட் பண்ணிடுது அப்போ அதில் ஃபிசிக்ஸ் தான் இருக்குது அப்புறம் வேறு என்ன பார்க்கலாம் ஸ்விம்மிங் நீச்சல் அடிக்கிறார் நிறைய பேருக்கு நீச்சல் தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ சில பேருக்கு நீச்சல் தெரியாது நீச்சல் அடித்து பார்த்துருப்பேன் அதாவது நான் பாதில் என்ன செய்கிறாங்க கையை அப்படி ஃபினால் தள்ளுவாங்க இப்போ தள்ளும் போது என்ன செஞ்சிருது முன்னால் போகுது அதுலேயும் ஃபிசிக்ஸ் தான் நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா அப்படி என்ன சொல்கிற பின்னால் தள்ளும் போது என்ன செய்யுது பாடியை முன்னால் கொண்டு போகுது வேறு என்ன சொல்லலாம் புயல் அடிக்கு செல்லலாம் திடீர்னு அது எதனால் வருது ஒரு டிப்ரெஷன் ஒரு இடத்துல ப்ரெஷர் குறையுது ஒரு ஏரியாவில் அப்போ எங்கே விண்டு இருக்கோ அங்கேருந்து என்ன செஞ்சிருது போகிறதுனால தான் விண்டு என்ன செய்து வருது அது மாதிரி சில நேரம் மழை நேரத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மழை முடிஞ்ச உடனே காட்டில் பாதையில் எங்கேயாவது போனோம் அப்படின்னா அந்த சவுண்டு ரொம்ப கிளியராக தெரியும் கேட்கும் இப்போ மற்ற நேரத்தில் கூட அந்த சத்தம் கேட்காது தூரத்தில் யாராவது பேசினா கூட நல்லா தெளிவாக நினச்சியும் கேட்கும் அதை நிறைய பேர் அப்சர்வ் பண்ணியிருப்பீங்க அதில் ஃபிசிக்ஸ் தான் ஏன்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்டு இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த டென்சிட்டி அந்த வெதர் வெதர் நல்லா என்ன செய்யும் ஈரப்ப பசம் இருக்கும்போது அது டென்சிட்டி செய்யும் அந்த டென்சிட்டி வச்சு வெலாசிட்டி என்னச்சு இது இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் என்னச்சியும் அதிக தூரம் என்னச்சியும் சத்தம் வந்து தெளிவாக கேட்கும் இது மாதிரி நிறைய என்னச்சிடலாம் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் இப்போ துணி துவைக்கும் வாஷ் பண்ணுறது அப்போ சும்மா முக்கி வச்சுட்டு போட்டால் அழுக்கு என்ன செய்யாது போகாது அதில் என்ன பண்ணுறோம் டிட்ரஜன் ஆட் பண்ணுறோம் சோப்பு தான் ஆட் பண்ணுறோம் அப்போ அந்த சோப்பு எதுக்காக ஆட் பண்ணுறோன்னா அதில் ஃபிசிக்ஸ் தான் போன வருஷம் படிச்சுருப்பீங்க சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இப்போ சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ரெடியூஸ் பண்ண நினச்சி அந்த டேர்ட் சென்னிச்சியும் வெளியில் வந்துடும் இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் அது இயற்கையிலேருந்து எதை பார்த்தாலும் சரி அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து ஒரு ஃபிசிக்ஸ் சம்மந்தமாக நினச்சியும் இருக்கும் அதனால் சொல்கிற ஃபிசிக்ஸ் வந்து என்ன செய்யலாம் இயற்கையோட சேர்த்து என்ன செய்யலாம் படிக்கணும் அது நிறைய பேர் ஃபிசிக்ஸ்னாலே ஒரு கஷ்டம் புக்கு பார்த்து பெரிய புக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்துடுவேன் ஆனால் ஃபிசிக்ஸை மாதிரி ஒரு ஈஸியான சப்ஜெக்ட் என்ன செய்யாது கிடையாது அதுக்கு என்ன செய்யணும் நல்லா புரிஞ்சு படிக்கணும் இப்போ நிறைய பேர்ட்ட அந்த ஹேபிட் கிடையாது புக் ரீடிங் ஹேபிட்டு கிடையாது இப்போ நம்ம கவர்மெண்ட்லேருந்து புக்கு கொடுக்குறாங்க இப்போ சீக்கிரம் அவங்க கொடுத்துருவாங்க நெக்ஸ்ட் வீக்கில் கொடுத்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறோம் அந்த புக்கு நல்லா வாசிக்கணும் புக்கு பார்த்த உடனே இவ்வளோ பெரிய புக்காக இருக்குன்னு நினச்சிட்டு நினச்சக்கூடாது துறை ஒதுக்கி வச்சிடக்கூடாது ஏன்னா அது வந்து மோர் இன்ஃபார்மேட்டிவ் எல்லாமே இருக்குது அந்த புக்கில் பார்த்தேன் அப்படின்னா எல்லா சப்ஜெக்ட் இதெல்லாம் இருக்கும் அடுத்தால் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருக்குது அடுத்தால் ஷார்ட் நோட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ரீசனிங் ஒவ்வொரு காரணம் குறி குறிப்புகள் சின்ன சின்ன குறிப்பு நோட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்த மலை நிறையா பவர் பாயிண்ட் இது கொடுத்துருப்பாங்க என்ன க்யூஆர் ஸ்கேனர் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் போட்டோம்னா நிறையா நினச்சி பவர் பாயிண்ட் ப்ரோக்ராம் கிடைக்கும் அதை பார்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறையா இன்ட்ரெஸ்டிங் மேட்டர் இருக்குது அந்த புக்கை சும்மா ஏதோ வாய்ஸ் தூரம் வச்சுட்டு இருக்காது புக்கு நல்லா என்னச்சினோம் யூட்டிலைஸ் பண்ணி இப்போ ஒரு டா
அது ஈஸியாக எனக்கு புரியணும்னா இப்போ சில சம்பவங்கள் வந்து ஒரு சின்ன வயசில் நடந்திருக்கும் நீ ஒன்றாம் கிளாஸில் ஏதாவது பண்ணியிருப்பேன் ஒரு சேட்டை பண்ணியிருப்பேன் ஏதாவது பண்ணியிருப்பேன் மிஸ் பண்ணியிருப்பேன் அது இப்போவும் ஞாபகம் இருக்கும் ஆனால் எல்லா சம்பவமும் நினச்சிருக்காது உனக்கு ஞாபகம் இருக்காது ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டில் இருந்து ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்டெலாம் ஞாபகம் இருக்காது ஆனால் சில முக்கியமான சம்பவங்கள் நினச்சியும் ஞாபகம் இருக்கும் அது என்ன அப்படின்னா அது வந்து நம்மளோட லாங் டேர்ம் மெமரியில் நினச்சிட்டு ஸ்டோர் ஆகிட்டு சில சொல்லுவாங்க இது இதை நேரில் மறக்கவே முடியலை அப்படிம்பாங்க இத்தனை வருஷம் கழிச்சு மறக்க முடியும் ஏன்னா அது வந்து மெயினாக நினச்சிட்டு ஸ்டோர் ஆகிட்டுன்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம நடத்துறது இப்போ நான் கிளாஸ் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த எல்லாமே நினச்சியும் ஷார்ட் டேர்ம் மெமரியெலாம் நினச்சியும் ஸ்டோர் ஆகும் எதுனாலும் சரி எந்த நீ ஒரு பொருளை வெளியில் பார்க்குற போகிற வழியில் என்னதில் எதுனாமோ நடக்கும் சம்பவங்கள் நடக்கும் எல்லாமே உன்னோட ஷார்ட் டேர்ம் மெமரியில் ஸ்டோர் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அது வந்து நாள் ஆக ஆக நினச்சியும் அழிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் புதுசு புதுசாக நடந்துகிட்டு இப்போ இன்றைக்கி நான் ஃபிசிக்ஸ் நடத்துகிறோம் அடுத்த இன்னொரு நாள் இன்னொரு சப்ஜெக்ட் நடத்துவாங்க இது நடந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அது இன்னும் ஸ்டோர் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அது நிறையா வர வர நினச்சியும் மறந்துடும் அப்படியே நினச்சியும் வெளியில் போயிடும் அடுத்தில் புதுசு புதுசு வரும்போது அதை என்ன செய்யணும் ஷார்ட் டேர்ம் மெமரியில் இருக்கும்போது அதை எங்கே என்ன பண்ணிடணும் லாங் டேர்ம் மெமரிக்கு கொண்டு போயிடணும் அதை தான் நம்ம பையங்க பண்ணுறதில்ல அது சில பையங்களை பார்க்க பார்க்கும்போது ஈஸியாக படிப்பாங்க படிக்க மாதிரியே தெரியாது ஆனால் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிடுவாங்க நல்லா ஷைன் பண்ணுவாங்க அவங்க இந்த டெக்னிக் தான் நினச்சிவாங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க நல்லா படிக்காத என்ன ரீசன் அப்படின்னா அப்படி கேட்டோன்னா படிக்கிறது கிடையாது என்றைக்கு டெஸ்ட்டோ அன்றைக்கி முந்தின நாள் புக் எடுத்துகிட்டு நினச்சிவாங்க மறுபடியும் படிக்கப்பாங்க இப்போ ஒரு மாதம் கழித்து இன்றைக்கி நடத்தின போர்ஷனில் ஒரு டெஸ்ட்டு அப்படின்னா அன்றைக்கி எடுத்து பார்க்கும்போது இது புதுசாக தெரியும் ஆனால் மெமரியில் இருக்காது மெமரியில் என்னச்சியும் மறைஞ்சிடும் அப்போ திருப்பி என்ன செய்யணும் நீ மெமரி கொண்டு வருவேன் அது திருப்பி என்ன செய்யும் அதே மாதிரி ஷார்ட் டேர்ம் மெமரியில் தான் என்னச்சியும் ஸ்டோர் ஆகும் ஷார்ட் டைம் மெமரியில் தான் ஸ்டோர் ஆகும் அப்போது அந்த டெஸ்ட்டு எழுதிடலாம் அதுக்கு பிறகு இன்னொரு டெஸ்ட் வரும்பொழுது அன்றைக்கி எனக்கு ஞாபகம் இருக்காது திருப்பி நினச்சி விட படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் ஒவ்வொரு தரும் ஆனால் நீ அதை லாங் டேர்ம் மெமரிக்கு கொண்டாந்துட்டே அப்படின்னா அது என்றைக்குமே நினச்சியும் உன் மைண்டில் இருக்கும் அதை அப்படியே நினச்சிடலாம் பப்ளிக் எக்ஸாம்னால் சரி தான் பின்னாடி ஃப்யூச்சரில் ஹையர் ஸ்டடீஸ் போகும்போதுனால் சரி தான் உன் மனசில் என்னச்சியும் நல்லா பதிஞ்சிடும் அதை தான் நீ செய்யணும் பிகினிங்லேருந்தே அதை முதல் கிளாஸில் ஏன் சொல்கிறோம்னா திருப்பி திருப்பி நம்ம அட்வைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்க முடியாது இன்றைக்கி முதல் நாள் ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்றோம் அதுக்கப்புறம் எதை நினச்சி நீ ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே என்ன செய்யணும் கண்டினியூஸாக ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே என்ன செய்யணும் இருக்கணும் அதுக்கு தான் திருப்பி நம்ம ஒவ்வொரு தடவை அட்வைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க முடியாது சப்ஜெக்டில் போய்ட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் என்ன செய்ய முடியாது அட்வைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்க முடியாது சரி இப்போது நம்ம வந்து சப்ஜெக்டில் போவோம் ஃபிசிக்ஸில் ஃபஸ்ட் லெசன் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் இன்றைக்கி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு பேசிக்காக நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னடிசம் எலக்ட்ரோ மேக்னடிசம் அதுக்கு தான் நான் அந்த டயக்ராம் போட்டு வச்சுருக்கேன் பார்த்துருப்பேன் அவங்க விசிபிளாக இருக்குது பாரு அதில் ஒரு பேட்ரி செல் ஒரு சுவிட்ச் இருக்குது ஒரு நெய் இரும்பு ஆணி அதை சுற்றி அந்த ஒயர் போகுது அதில் நம்ம அந்த சுவிட்சை ஆன் பண்ண உடனே அதில் கரண்ட்டு போகுது கரண்ட்டு போகிற உடனே என்ன பண்ணிடுறேன் இட் வில் பிகம் அ எலக்ட்ரோ மேக்னட் எலக்ட்ரோ மேக்னட் ஆகி அந்த பின் கீழே இருக்கக்கூடிய பின் என்னச்சையும் அட்ராக்ட் பண்ணும் சப்போஸ் இந்த சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டி மேக்னடைஸ் ஆகிரும் அந்த பின் அப்படி விட்டுரும் அது கீழே விழுந்துடும் இதுதான் எலக்ட்ரோ மேக்னட் இதை தான் நம்ம எலக்ட்ரோ மேக்னடிசம் அப்படின்னு சொல்கிறது எலக்ட்ரோ மேக்னடிசம் அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இட் இஸ் அதாவது நம்ம யூனிவர்ஸை பற்றி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா வி மஸ்ட் நோ அபவுட் எலக்ட்ரோ மேக்னடிசம் எலக்ட்ரோ மேக்னடிசம் பற்றி என்ன செய்யணும் தெரிஞ்சால் தான் என்ன செய்ய முடியும் அதுக்கு பண்ண முடியும் எலக்ட்ரோ இட்ஸ் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் இப்போ லாஸ்ட் இயரில் நீ நிறைய ஃபோர்ஸ் பற்றி படிச்சுருப்போம் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் டென்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இது மாதிரி நிறைய ஃபோர்ஸ் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் நார்மல் ஃபோர்ஸ் நிறைய ஃபோர்ஸ் படிச்சுருப்போம் அதில் இந்த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் தவிர மற்ற எல்லாமே எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இன் நேச்சர் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் யார் கொடுக்குறா நியூட்டன் கொடுக்கும்போது இந்த ஃபோர்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணுது தே ஆர் இன்டிபெண்டன்ட் ஒன்றுக்கு ஒன்று என்ன கிடையாது தொடர்பு கிடையாது தே ஆர் செப்பரேட் நேச்சுரல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தாரு ஆனால் பிறகு தான் இது பண்ணாங்க எல்லாமே எலக்ட்ரோ மேக்னட்டி
இப்போ அதில் அந்த படத்தில் பார்ப்பேன் ஒரு காரை புஷ் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணும் எங்கே அந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா இப்போ நம்ம கை உள்ள உள்ள அந்த உள்ள ஆட்டமும் அந்த சர்ஃபஸ் ஆஃப் த பாடி அந்த கார் சர்ஃபஸ் அந்த சர்ஃபஸில் உள்ள ஆட்டமும் என்ன பண்ணுறது தே வில் ப்ரொடியூஸ் த ஃபோர்ஸ் அப்போ அதில் என்ன செஞ்சு ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன செய்யுது கிரியேட் ஆகுது அடுத்தால் வென் யூ ஸ்டாண்ட் ஆன் த ஏர் சர்ஃபஸ் சும்மா அப்படி நிற்கிறோம் அப்போ நிற்கும் போது என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணோம் தெர் இஸ் அ கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் அந்த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் என்னச்சிது இட் இஸ் ஆக்டிங் இன் த டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன் அந்த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் என்ன செஞ்சு கீழ் நோக்கி என்ன செய்யுது ஆக்ட் பண்ணுது அப்போ கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் மட்டும் இருந்தால் நம்ம நினச்சிக்க முடியாது நிற்க முடியாது கீழ் நோக்கி நினச்சியும் இழுக்கப்படுறோம் அப்போ அதில் என்ன ஆக்ட் பண்ணும் ஒரு நார்மல் ஃபோர்ஸ் அந்த நார்மல் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது நினச்சிது இட் இஸ் ஆக்டிங் இன் த அப்வர்ட் டைரக்ஷன் அப்போ இந்த நார்மல் ஃபோர்ஸ் எதுனால கிடைக்கி தெர் இஸ் இன்ட்ராக்ஷன் தெர் இஸ் அ ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் த ஃபீட் அதாவது பாதத்தில் உள்ள அந்த ஆட்டம் அதே மாதிரி எர்த் சர்ஃபஸில் உள்ள ஆட்டம் தே வில் இன்ட்ராக்ட் அண்ட் தே வில் கிவ் த ஃபோர்ஸ் எலக்ட்ரோ மேக் தட் அப்போ அந்த ரியாக்ஷன் அந்த நார்மல் ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன ஃபோர்ஸ் இட் இஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆனால் நம்ம நிற்கும் போது கீழ் நோக்கி இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து இட் இஸ் நாட் அ எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் இதை மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நிறையா பார்க்கலாம் ஃப்ரிக்ஷன் ஃப்ரிக்ஷன் அதாவது ரெண்டு உராயும் போது தெர் இஸ் அ ஃபோர்ஸ் இஸ் கிரியேட்டட் அப்போ அதில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்குது அதை அப்படி நம்ம நினச்சிடும் தள்ளி விடுறோம் அப்படி லேசாக தள்ளுறோம் அப்போ என்ன ஃப்ரிக்ஷன் பண்ணுவோம் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் அப்போ ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்டில் இருக்கிறனால அதில் என்ன பண்ணுறது ஒரு ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் வச்சு இது கிரியேட் ஆகுது அப்போ அந்த ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து இதில் இருக்கிறோம் அந்த சர்ஃபஸ் ஆஃப் த பாடிக்கும் அந்த சர்ஃபஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் ரெண்டு கடையில் என்ன இருக்குது ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் இருக்குது அதனால என்ன கிடைக்கும் இது இஸ் அ ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இது மாதிரி ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் டைனமிக் ஃப்ரிக்ஷன் எல்லாமே என்னச்சு இது பேஸ்ட் ஆன் த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இன்ட்ராக்ஷன் இந்த மாதிரி நிறையா சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் அப்போ இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் இஸ் தான் இட் இஸ் வெரி எசென்ஷியல் டு எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் த யூனிவர்ஸ் இந்த யூனிவர்ஸை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னா முக்கியமாக என்ன இருக்கணும் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் இப்போ அதில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அங்கே எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் இப்போ இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசம் அப்படிங்கும் போது இப்போ முக்கியமாக இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் ஃபிசிக்ஸில் பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட் ஆல் இம் ஃபுல்லாகவே வில் டீல் வித் தட் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசம் இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசம் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் டாபிக் கிட்டத்தட்ட பேஸ் ஃபஸ்ட் ஆல் இம் ஃபுல்லாகவே நிச்சயம் வரும் இப்போ நம்ம அதில் ஃபஸ்ட் லெசன் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் அப்படிங்கும் போது எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் இட் இஸ் அட் ரெஸ்ட் ஸ்டாட்டிக்னா ரெஸ்ட் அப்போ சார்ஜஸ் அட் ரெஸ்ட் அதை பற்றி என்ன செய்கிறோம் இந்த லெசனில் என்ன செய்கிறோம் நம்ம பார்க்குறோம் அதான் எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் அடுத்த லெசனில் நம்ம பார்க்க முடியாது கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படிங்கும் போது மூவிங் சார்ஜ் ஒரு சார்ஜ் என்ன செய்யுது மூவ் ஆகுது அப்போ மூவ் ஆகும்போது கரண்ட் அதை சார்ஜ் மூவ் ஆகுனால என்ன இருக்கும் இட் வில் ப்ரொடியூசஸ் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அதை தான் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டின்னு சொல்கிறோம் அது ஃபுல்லாக அந்த லெசனில் பார்க்குறோம் அடுத்த அடுத்த யூனிட்ல என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா அந்த கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிறதுனால ஒரு கண்டக்டரில் போகுது போகிறதுனால என்ன இருக்கும் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் இருக்கலாம் மேக்னட்டிக் எஃபெக்ட் இருக்கலாம் அது மாதிரி எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் பார்க்குறோம் அடுத்த டாப்பிக்கில் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் தான் இட் இஸ் மெயின்லி யூஸ் டு ப்ரொடியூஸ் த எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்போ இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷனையும் அடுத்த ஆல்ட்ரேட்டிங் கரண்ட் என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் கரண்டில் ஆல்ட்ரேட்டிங் டேரக்ட் கரண்டு அதில் ஆல்ட்ரேட்டிங் கரண்டாக பார்க்குறோம் இப்படி முக்கியமாக இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் தான் மெயின் எல்லாத்துக்குமே என்னது மெயின் இப்போ நம்ம இதில் பார்க்கக்கூடியது இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடிய எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக் அப்போ இதில் வந்து ஃபஸ்ட் வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் பார்க்குறோம் இப்போ இந்த டயக்ராமில் பார்க்குற அது வந்து என்ன அப்படின்னா ஆம்பர் அப்படிங்கிற ஒரு மெட்டீரியல் ஆம்பர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா தமிழில் சொல்லுவாங்க பிசின் அல்லது அரக்கு அப்படிமா அது வந்து சில மரத்தில் சிதையும் போது என்ன செய்யும் கிடைக்கும் அந்த அரக்கு அந்த பிசின் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டிரான்ஸ்லூசன் டிரான்ஸ்
அனிமல் ஃபர் அதை வச்சு தேய்க்கிறோம் நல்லா ரப் பண்ணுறோம் ரப் பண்ணிவிட்டு ஒரு சின்ன அந்த லீஃப் அல்லது ஏதாவது டஸ்ட்டு பக்கத்தில் கொண்டு போனால் அதை என்ன பண்ணும் அட்ராக்ட் பண்ணும் அந்த ஆம்பரை ஒரு கம்பளி அதாவது கம்பளி வச்சு நல்லா தேய்ச்சிட்டு ஃபர் வச்சு நல்லா தேய்ச்சிட்டு உடனே ஏதாவது பக்கத்தில் கொண்டு போனோம்னா சின்ன ஒரு இலை அல்லது பேப்பர் அல்லது டஸ்ட்டு பக்கத்தில் கொண்டு போனால் அட்ராக்ட் பண்ணும் எதுனால அப்படின்னா தி ஆம்பர் கெட்ஸ் சார்ஜ்டு எதுனா செஞ்சிடுது சார்ஜ்டு அந்த சார்ஜிங் இதில் மட்டும் தானா அதுக்கு கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க இதில் மட்டும் இல்லை கிளாஸ் ஒரு கிளாஸ் ராடு எடுத்துகிட்டு அதை என்ன பண்ணுறோம் சில்கு கிளாத் பட்டு துணி வச்சு நல்லா தேய்க்கிறோம் அந்த பட்டு துணி வச்சு நல்லா தேய்க்கும் போது அதே ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸிபிட் பண்ணுது அப்போ இந்த கிளாஸ் ராட் என்ன பண்ணிடுது கிளாஸ் ராட் இட் கெட்ஸ் சார்ஜ் இந்த கிளாஸ் ராட் என்ன செஞ்சிருது சார்ஜ் ஆகிடுது இது நீ காமனாக நீ எக் எடுத்துக்கலாம் அப்சர்வ் பண்ணிக்கலாம் எப்படின்னா இப்போ நல்லா ஒரு தலை சீவும் போது அதாவது ரொம்ப எண்ணெய் எண்ணெய் இல்லாமல் நல்லா கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கும்போது அந்த முடியை வந்து ஒரு சீப்பு வச்சுட்டு தலை சீவிட்டு ஒரு சின்ன பேப்பர் பக்கத்தில் கொண்டு போனால் அந்த பேப்பர் என்ன பண்ணும் அட்ராக்ட் பண்ணும் அதை நீ அடிக்கடி பார்த்துருக்கலாம் அதே தான் அதை முத முதல்ல கண்டுபிடிச்சாங்க இப்போ நம்மளுக்கு இப்போ இல்லை ரெண்டு நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடி நினச்சாங்க அதை கண்டுபிடிச்சாங்க அது தானே சொல்கிறோம் நம்ம சார்ஜிங் அப்படின்னு கொண்டு வரோம் தி கெட் சார்ஜ் அதுக்கு பிறகு தான் ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இல்லை பார்த்தோன்னா ஒரு சின்ன ராட் ஒன்று இருக்குது ரப்பர் ராட் இன்னொன்று வந்து கிளாஸ் ராட் ரப்பருங்கிறது என்ன அப்படின்னா இப்போ இப்போ இந்த ஆம்பர்லாம் நம்ம எடுக்க போல ரப்பர் எடுத்துக்கிட்டோம் ஆம்பர் எடுக்க கஷ்டம் அதனால் ரப்பர் எடுத்துக்கிட்டு அது ரெண்டும் ஒரே ப்ராப்பர்ட்டி தான் எக்ஸிபிட் பண்ணோம் அந்த ரப்பர் எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுறோம் ஒரு கம்பளி துணி வச்சு நினச்சி அதை தேய்ச்சிக்கிறோம் அதை ஒரு நூல் எடுத்து கெட்டி தொங்க விடுறோம் அது என்ன பண்ணிடுறேன்னா தி அக்வயர் த சார்ஜ் அது பக்கத்தில் கிளாஸ் ராடை கொண்டு வரும் அதே மாதிரி கிளாஸ் ராடை என்ன பண்ணுறோம் ஒரு சில்க் கிளாத்தை வச்சு நல்லா தேய்ச்சிட்டு அது பக்கத்தில் நினச்சிடும் கொண்டு வரும் அந்த ரப்பர் பக்கத்தில் நினச்சிடும் கிளாஸ் ராடை கொண்டு வரும் அப்படி கொண்டு வரும்போது என்ன பண்ணுது இட் இல் அட்ராக்ட் டக்கு நினச்ச ரெண்டும் ஒன்று ஒன்று இழுக்குது அடுத்த படத்தில் பார்த்தோன்னா ரப்பர் கீழேயும் நினச்சிடும் ரப்பர் கொண்டு வரும் அப்போ என்ன பண்ணுறதுனா ஒன்று ஒன்று என்ன செஞ்சிடுது ரிப்பல் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா ரப்பர் வந்து இட் அக்வாஸ் த நெகட்டிவ் சார்ஜ் கிளாஸ் வந்து இட் அக்வாஸ் த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் டைப்ஸ் ஆஃப் சார்ஜ் அதை கண்டுபிடிச்சாங்க அதில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் சார்ஜ் இருக்குது பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்ளின் அவங்க தான் சொன்னது ரெண்டு டைப் ஆஃப் சார்ஜ் இருக்குது ஒன்று வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இன்னொன்று என்ன இது நெகட்டிவ் சார்ஜ் ரெண்டு டைப் ஆஃப் சார் இவர் தான் பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்லே அவர் தான் கண்டுபிடிச்சார் ரெண்டு டைப் ஆஃப் சார்ஜ் இருக்குது அப்போ கிளாஸை கிளாஸில் அக்வர் பண்ணக்கூடிய சார்ஜ் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ரப்பர் அல்லது ஆம்பரில் அக்வர் பண்ணக்கூடிய சார்ஜ் வந்து என்னது நெகட்டிவ் சார்ஜ் அதனால தான் என்ன பண்ணுது லைக் சார்ஜஸ் இப்போ ரெண்டு ஒரே சார்ஜாக இருக்குது இப்போ ரப்பர் ரப்பர் ரெண்டு பக்கத்தில் கொண்டு போக ரிப்பல் பண்ணுது அப்போ லைக் சார்ஜஸ் என்ன பண்ணோம் ரிப்பல் பண்ணோம் தி ரிப்பல் ஈச் அதர் அடுத்தில் ரப்பரும் கிளாஸ் எடுக்கும்போது அது ஆப்போசிட் சார்ஜ் ஆப்போசிட் சார்ஜ் என்ன பண்ணுது அட்ராக்ட் ஈச் அதர் ஸோ வி கேன் கம் டு த கன்க்ளூஷன் அன்லைக் சார்ஜஸ் ரிப்பல் ஈச் அதர் அன்லைக் சார்ஜஸ் அட்ராக்ட் ஈச் அதர் லைக் சார்ஜஸ் ரிப்பல் ஈச் அதர் அப்போ ரெண்டு டைப் ஆஃப் சார்ஜ் இருக்குது ஒன்று வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இன்னொன்று வந்து என்னது நெகட்டிவ் சார்ஜ் லைக் சார்ஜஸ் ரிப்பல் ஈச் அதர் அன்லைக் சார்ஜஸ் அட்ராக்ட் ஈச் அதர் இதெல்லாம் பேசிக் பட் இப்ப நோ அடுத்தால தான் யார் வாரா தாம்சன் ருதர் ஃபோர்ட் அவங்க நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாங்க பேஸ்ட் ஆன் த எலக்ட்ரான் தாம்சனை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஹி டிஸ்கவர் த எலக்ட்ரான் அது மாதிரி ருதர் ஃபோர் ருதர் ஃபோர் நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் கேட்ரிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இந்த மாதிரி நிறையா அவங்க தான் என்ன பண்ணாங்க ஆட்டம் அப்படிங்கிறத கான்செப்டை கொண்டு வந்தாங்க ஆட்டம் பார்க்கும்போது இட் இஸ் எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல் எவ்ரி பார்ட்டிகல் இட் இஸ் மேட் ஆஃப் ஆட்டம் ஆட்டம் இட் கேனாட் பி சப் டிவைடட் நவ் யூ கேன் டிவைடட் முன்னாடி முதல்ல முதல்ல கண்டுபிடிக்கும் போது இட் கேனாட் பி சப் டிவைடட் எடுத்தாங்க அப்போ ஆட்டம் அப்படிங்கும் போது இட் இஸ் எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல் ஆனால் ஆட்டம் உள்ள என்னெல்லாம்
నువ్వు ప్రోటాన్ ఎలక్ట్రాన్ అండ్ న్యూట్రాన్ అలా ప్రోటాన్ ఉంది ఇట్ హ్యాస్ ద పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఎలక్ట్రాన్ నెగటివ్ ఛార్జ్ అండ్ న్యూట్రాన్ ఇట్ హ్యాస్ నో ఛార్జ్ అని ఒక ఆటమ్ని ఎడుకుంబోదు ఏ అది ఎలక్ట్రికలీ న్యూట్రలా ఇరుకు అప్పుడినా అది ఎత్తన ప్రోటాన్ ఇరుకు అతన ఎలక్ట్రాన్ ఎనర్జీయో ఇరుకు అబ నంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఈక్వల్ సో దే ఆర్ ఎలక్ట్రికలీ న్యూట్రల్ ఆటమ్ జనరల్ ఎడుకుంబోదు ఇట్ ఈస్ ఎలక్ట్రికలీ న్యూట్రల్ సరి అబో నమ తేకిరోన్ చెన్న ఇబో నమ గ్లాస్ రాడ పతం అడతల ఆంఫర్ రబ్బర్ లా తేకిరోదు ఎన చేసిరుదు ఇట్ గెట్ షార్ట్ అప్పుడు అది ఎప్పుడు చార్జ్ ఆగుదు అబినా అబ్బో ఫ్రిక్షన్ నాల అబ్బో తేయిరదనాల ఎన నడకి దేర్ ఇస్ ఎ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ చార్జ్ ద చార్జ్ ఎన పన్నిరుదు వన్ లెర్ ఇన్ ద వన్కి ఎన చేసిరుదు పేయిరుదు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ చార్జ్ నడకి అప్పు ఒరుదల ఎన చేసిరుదు పాజిటివ్ చార్జ్ కూడిరో ఒరుదల కొరంజిరో అప్పు వన్ విల్ బికమ్ పాజిటివ్ చార్జ్ ఎంగ కూడదో అంగ పాజిటివ్ చార్జ్ కొరే ఇడతల నెగటివ్ చార్జ్ ఐరుదు అదానది చార్జింగ్ ఇంద మరి ఫ్రిక్షన్ నాల చార్జ్ బండ్రేకి ఎన పేరు అబినా టర్బో ఎలక్ట్రిక్ చార్జింగ్ ఇప్పుడు ఇంత ఫ్రిక్షన్ నాల ప్రొడ్యూస్ పండకూడదుకి ఎన పేరు టర్బో ఎలక్ట్రిక్ చార్జింగ్ సో వాట్ ఈస్ మెన్ బై టర్బో ఎలక్ట్రిక్ చార్జింగ్ చార్జింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ త్రూ రబ్బింగ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ టర్బో ఎలక్ట్రిక్ చార్జింగ్ యు కెన్ వ్యూ దిస్ స్క్రీన్ Charging the object through rubbing is called as triboelectric charging. Now, the diagram is called as triboelectric charging. That is why you can do a car rubbing. You can do a rubbing polish. You can do a polish. You can do a polish. Then, you can do a friction. You can do a charge. Then, you can do a clear clarity. You can do a dust. 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 You can do a triboelectric charging. That is the same. properties of charges chala panbugal and the charge positive charge negative charge paathom the charges oda chala properties <coughs> first and the conservation of charges appo first and the electric charge elect conservation of electric charge at the quantization of electric charge idha nam onnu na paapom first and the electric charge இப்போ நம்ம ஃபண்டமெண்டல் பார்ட்டிகிள்ஸ் எடுத்தோம் ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் எலக்ட்ரான் எல்லாம் பார்த்தோம் இதோட முக்கியமான ஒரு இன்ஹெரின் ப்ராப்பர்ட்டி இன்ஹெரின் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கும் போது அதோட அடிப்படை பண்பு பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டி அந்த சார்ஜோட பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன அப்படின்னா மாஸ் எல்லாத்துக்கும் மாஸ் உண்டு தே ஹாவ் த மாஸ் அது ஒரு இன்ஹெரின் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த சார்ஜஸை கண்டுபிடிச்ச பிறகு தான் என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் ஆல்சோ எ இன்ஹெரின் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் த ஃபண்டமெண்டல் ப்ராப்பர்ட்டி அந்த எலக்ட்ரிக் சார்ஜுங்கிறது என்னது இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபண்டமெண்டல் ப்ராப்பர்ட்டி அது கிட்டத்தட்ட நைன்டீன்த் டுவெண்ட்டி செஞ்சுரியில் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க அது வந்து ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ப்ராப்பர்ட்டி இட் இஸ் ஆல்சோ எ இன்ஹெரின் ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது ஒரு அடிப்படை பண்பு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த சார்ஜோட யூனிட் என்ன அப்படின்னா கூலும் இந்த சார்ஜோட யூனிட் என்னது கூலும் அப்போ நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம் சார்ஜஸ் அந்த சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ்னு யார் கிளாஸிஃபை பண்ணால் ஃப்ராங்க்லின் பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்லின் வேறு என்ன கண்டுபிடிச்சோம் லைக் சார்ஜஸ் தே வில் ரிப்பல் ஈச் அதர் அன்லைக் சார்ஜஸ் அட்ராக்ட் ஈச் அதர் அடுத்து இந்த சார்ஜோட யூனிட் என்னது கூலும் அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது கன்சர்வேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் கன்சர்வேஷன் கன்சர்வேஷன் என்ன நீங்கள் நிறையா படிச்சிருப்பீங்க லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி இந்த மாதிரி நிறையா படிச்சிருப்பீங்க அந்த சார்ஜ் டோட்டல் சார்ஜ் வில் ரிமைன் கான்ஸ்டன்ட் அப்போ எப்படி சார்ஜ் ஆகுது இப்போ நம்ம ஃப்ரிக்ஷனால் சார்ஜ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறோம் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் அப்படிங்கும் போது என்ன சொல்கிறோம் டோட்டல் சார்ஜ் வில் ரிமைன் கான்ஸ்டன்ட் இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம பார்க்குறோம் கிளாஸ் அந்த கிளாஸை வந்து சில்க் வச்சு என்ன செய்கிறோம் தேய்க்கும் போது சம் ஆஃப் த எலக்ட்ரான்ஸ் they will transfer from glass to silk inalla create pannala nama inga charge create pannala ena nadakku redistribution glass la irundhu some of the negative charge goes to silk appo glass la enna pannirudhu ela negative charge koranjirudhu so it will become positive charge 
சில்க் இட் வில் கெயின்ஸ் த எலக்ட்ரான் அப்போ எலக் நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ நெகட்டிவ் சார்ஜ் அதிகம் மாறதுனால இட் வில் இட் பிகம் நெகட்டிவ் சார்ஜ் டுவான் அப்போ சார்ஜ் நடக்கு ஃப்ரிக்ஷனால் சார்ஜ் நடக்கு இதே இது நம்ம அடுத்த எக்ஸ்பிளேஷன் இது கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஆம்பர் அல்லது ரப்பருக்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதை வந்து நினச்சிடும் வி கேன் ரப் வித் ஃபர் மாறி நடக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் எங்கேருந்து எங்கே போயிருது இட் கம் ஃப்ரம் ஃபர் டு ஆம்பர் அப்போ ஆம்பர் கெயின் த நெகட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜை கெயின் பண்ணுறதுனால ஆம்பர் வில் பிகம் ஆர் த ரப்பர் வில் பிகம் த நெகட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் த ஃபர் வில் பிகம் த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் திஸ் இஸ் த கன்சரேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் ஸோ த டோட்டல் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் இந்த யூனிவர்ஸ் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் and the charge can neither be created nor be destroyed this is the conservation of charge adavadhu motta minnotam motta charge enichiyum it is constant maaradhu ana enichidilla oru dilend nirukinjala transfer pannikalam and also they can neither be created nor be destroyed and the charge enichi mudiyadhu create panna mudiyadhu alladhu destroy panna mudiyadhu endha physical process nadathomna the net change in charge will always be ஜீரோ மொத்த ப்ராசஸ் முடியும் போது த நெட் சேஞ்ச் இந்த சார்ஜ் வில் ஆல்வேஸ் பி ஜீரோ இதுதான் கன்சரேஷன் ஆஃப் சார் த டோட்டல் சார்ஜ் வில் ரிமைன் கான்ஸ்டன்ட் த டோட்டல் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் இந்த யூனிவர்ஸ் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் சரி அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து குவான்டிசேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் குவான்டிசேஷன் ஆஃப் சார் இப்போ வாட் இஸ் த smallest amount of charge that exists that can be found in nature adha nature la irukudiye or chinna charge adha enna na charge of the electron e charge of the electron we can take it as e appo matta endha object oda charge il eduthalum adu vandu eppadi irukum it found to be integral multiple of the basic charge idha fundamental charge fundamental basic charge endrathu charge of the electron that is e matta endha body endha body nam eduthalum seri adoda charge nam enna seiram q nu eduthukidrom matta endha body oda charge um q nu eduthukidrom and it is equal to n e or n is an integer n ngiradhu enadhu oru mulu n 0 <coughs> plus or minus 1 plus or minus 2 etc any number integer இதானது குவான்டிசேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் த சார்ஜ் கியூ ஆஃப் எனி ஆப்ஜெக்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு அன் இன்டெகரல் மல்டிபிள் ஆஃப் திஸ் ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் ஆஃப் சார்ஜ் இ திஸ் இஸ் இதுக்கு தான் என்ன பேர் குவான்டிசேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் சரி இந்த இயோட வேல்யூவை யார் கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னா ஃபேமஸ் சயின்டிஸ்ட் மில்லிகன் யார் கண்டுபிடிச்சிட்டா மில்லிகன் அவர் ஒரு பெரிய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறாரு இப்போ நம்ம நினச்சிடும் இந்த இயோட வேல்யூவை கான்ஸ்டன் எடுத்துக்கிடுதோம் இயோட வேல்யூ எவ்வளோனா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கூலும் that is the value of charge of the electron e 1.6 into 10 power minus 19 coulomb and the first kandupidichavar yaar na milligan or famous experiment milligan's oil drop experiment adu or periya experiment adu vechi enna pannaru first he found the charge of the electron e and e is found to be 1.6 into 10 power minus 19 coulomb idu vandu charge of the electron endha appadina minus e charge of the electron endu
charge of electron minus e charge of proton proton gradu plus e rendu me same da idu vandu electron oda charge abingumbodhu minus 1.6 into 10 power minus 19 coulomb charge of the proton abingumbodhu plus 1.6 into 10 power minus 19 coulomb adanal da atom gradu electrically neutral a irukku ஏன் அப்படின்னா அதில் எலக்ட்ரானோட நம்பரும் ப்ரோட்டானோட நம்பரும் சேம் சேம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அண்ட் ப்ரோட்டான் அதனால தான் ஆட்டம் இஸ் எலக்ட்ரிகலி நியூட்ரான் அதில் ஏதாவது ஒரு சார்ஜ் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா இட் வில் பிகேம் அ சார்ஜ் டூ ஒன் இது தான் என்ன பேர் குவான்டிசேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் அடுத்து ஒரு ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் சரி இப்போ நம்ம இதில் பார்த்ததில் பேசிக்காக ஒரு முக்கியமான ஒரே ஒரு ஃபார்முலா மட்டும்தான் பார்த்துருக்கோம் தட் இஸ் க்யூஸ் ஈக்குவல் டு என்இங்கிற ஃபார்முலா அந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படியே யூஸ் பண்ணுவோம் எப்போவுமே அது முடிஞ்ச உடனே ப்ராப்ளத்தை கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பார்த்துரு ஃபார்முலா என்ன க்யூஸ் ஈக்குவல் டு என்இ இல்லை க்யூங்கிறது என்ன என்னங்கிறது என்ன இங்கிறது என்ன அவனுக்கு நல்லா தெரிஞ்சுருக்கணும் க்யூங்கிறது சார்ஜ் ஆஃப் எனி பாடி எந்த பாடினால் தெரியும் அதோட சார்ஜை நம்ம க்யூன்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் இங்கிறது சார்ஜ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் இதோட வேல்யூ இட் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கூலும் இது மறக்கவே கூடாது சார்ஜ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கூலும் என்னுங்கிறது இன்டிஜர் அது எது எவ்வளோ நம்பராக வந்துச்சுலாம் இருக்கலாம் இப்போ ஃப்ரிக்ஷன் இப்போ ஃப்ரிக்ஷனில் சார்ஜ் ஆகுது அதில் வந்து சார்ஜ் கெயின் பண்ணுறது அந்த எண்ணு வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்தோன்னா டென் போவர் டென் அந்த லெவலில் இருக்கும் அப்போது அது வந்து என்னது ஒரு மேக்ரோஸ்கோபிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இதில் வந்து குவான்டிசேஷன் என்ன செய்யாது அப்ளிகபிளாக இருக்காது கண்டினியூஸாக கிடைக்கும் டிஸ்கிரிக்டாக இருக்காது ஆனால் மைக்ரோஸ்கோபிக் லெவலில் குவான்டிசேஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ் வில் டேக்ஸ் பிளேஸ் சார் இப்போ க்யூ சிக்வல் என்னிங்கிற ஃபார்மில் தான் நம்மளுக்கு மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் அதை பார்ப்போம் என்னென்னா கேல்குலேட் த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் ஒன் கூலும் ஆஃப் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இதான் ப்ராப்ளம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லணும் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கும்போது நிறைய பேர் ஃபிசிக்ஸில் பார்த்தோன்னா ப்ராப்ளம் இஸ் அ ப்ராப்ளம் அப்படி ஒதுக்கி வச்சுருவான் ஆனால் முக்கியமாக ஒரு காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் இந்த மாதிரி இங்கெல்லாம் போகணும் அப்படின்னு நினச்சேன் அப்படின்னா ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து மஸ்ட்டு ஏன்னா ஃபிசிக்ஸில் எடுத்த பொருள் இப்போ நீட் போனாலும் சரி தான் ஜேஇ போனாலும் சரி தான் ஃபிசிக்ஸில் எத்தனை கொஸ்டின் கேட்டாலும் அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வர ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இருக்கும் அப்போ அதை செய்கிறதுக்கு உனக்கு பேசிக்க அந்த ஃபார்முலாலாம் தெரிஞ்சு அதை வந்து ஒரு ரசனையோடு செய்யணும் அவ்வளோதான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கான்செப்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு அப்படின்னா யூ கேன் அப்ளை அவ்வளோதான் இப்போ அது நம்ம பேசிக்கில் வந்து பார்ப்போம் இப்போ க்யூ சிக்வல் என்னிங்கிற ஃபார்முலா இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கோம் இப்போ ஃபஸ்ட் ரீட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு நல்ல ப்ராப்ளத்தை ரீட் பண்ணணும் கேல்குலேட் த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் ஒன் கூலும் ஆஃப் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஒன் கூலும் ஆஃப் நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ என்ன செய்யணும் ப்ராப்ளம் வாசித்த உடனே யூ ஹவ் டு ரைட் வாட் ஆர் த திங்ஸ் கிவன் என்ன கொடுத்துருக்கு என்ன கொடுத்துருக்கு கேல்குலேட் த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் என் கண்டுபிடிக்கணும் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த என்ன கண்டுபிடிக்கணும் வேற என்ன கொடுத்துருக்கு ஒன் கூலும் ஆஃப் நெகட்டிவ் சார்ஜ் அந்த பாடியோட சார்ஜ் அளவு ஒன் கூலும் அப்போ கியூ அளவு ஒன் கூலும் அப்போ கியூ கொடுத்தாச்சு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ சப்போஸ் இ கொடுக்கலேன்னு நினச்சிருப்பேன் இ வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கணும் இயோட வேல்யூ அளவு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் முதல்ல என்ன செய்யணும் கிவன் எழுதியாச்சு அடுத்து ஃபார்முலா ஃபார்முலா க்யூஸ் ஈக்குவல் டு என்இ சரி அடுத்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் என் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ என் இஸ் ஈக்குவல் டு க்யூ பை E Q by E <coughs> Q அளவு ஒன் பை இட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் சரி சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு இனிமேல் சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் மேத்தமெட்டிக்ஸ் தெரிஞ்சால் போதும் அந்த மைனஸ் நைன்டீன் வந்து கீழே இருக்குது டினாமினேட்டில் இருக்குது அது என்ன செய்யணும் நியூமினேட்டரை கொண்டு போகும் அப்போ மைனஸ் நைன்டீன் மேலே போகும்போது என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் நைன்டீன் ஆயிரும் ஸோ என் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் பவர் ப்ளஸ் நைன்டீன் பை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சரி இப்போ நம்ம அடுத்தில் டிவைட் பண்ணணும் எப்படியுமே ஃபார்முலா அதாவது ப்ராப்ளம் செய்கிறதுக்கு தியரியில் கேல்குலேட்டர்ஸ் நாட் அலவுட் என்ன செய்யலாம் சாதாரணமாக நீ மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிடலாம் அதர்வைஸ்
முதல்ல மேத்தமெட்டிக்ஸ் சிம்பிளி பண்ணி பார்க்கணும் முடியலை அப்படின்னா யூ கேன் கோ ஃபார் லா சரி இதில் ஈஸியாக மேத்தமெட்டிக்ஸை சிம்பிளி பண்ணிடலாம் ஸோ என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு டென் அங்கே எடுத்துக்கிடுதோம் மிச்சம் உள்ள இருக்கு டென் பவர் எயிட்டின் இருக்கும் அது ரெண்டாக பிரிச்சுருது நான் அப்போ தான் டிவைட் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் டென் மிச்சம் இருக்கிற அளவு டென் பவர் எயிட்டீன் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சரி கீழே வந்து பாயிண்டில் இருக்குது அப்போ அதை கொஞ்சம் சிம்பிளி பண்ணணும் ஈஸியாக பண்ணணும்னா மேலே எங்கேயே டென்னால் என்ன செய்கிறோம் மல்டிப்ளை பண்ணிடுறோம் அப்போ என் இஸ் ஈக்குவல் டு என் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் இன்டு டென் ஹண்ட்ரட் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென் சிக்ஸ்டீன் இன்டு டென் பவர் எயிட்டீன் அப்போ ஹண்ட்ரட் பை சிக்ஸ்டீன் இன்டு டென் பவர் எயிட்டீன் இனிமேல் ஹண்ட்ரட் பை சிக்ஸ்டீன் அதை டிவைட் பண்ணிக்கிறேன் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட்ல சிக்ஸ்டீன் எத்தனை டைம்ஸ் இருக்கு டிவைட் பண்ணிக்க சிக்ஸ் நைன்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ் ஆர் நைன்டி சிக்ஸ் ஃபோர் டிவைட் பண்ண முடியாது யூ கேன் பாயிண்ட் போடுறோம் அடுத்தது ஃபார்ட்டி டூ சிக்ஸ்டீன்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி டூ ரிமைண்டர் எயிட் எயிட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டீன்ஸ் ஆர் எயிட்டி ஜீரோ அப்போ சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஸோ என் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்டு டென் பவர் எயிட்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்போ இட் இஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஸோ இட் கெயின்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்டு டென் பவர் எயிட்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்போ ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் தான் இது வந்து சொல்லலாம் ஒரு டூ மார்க்கில் கேட்குறாங்க அப்படின்னா என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா இந்த கிவனுக்கு மார்க் கிடையாது அந்த கிவன் எழுதினா தான் இந்த ஃபார்முலாவை நீ செலக்ட் பண்ண முடியும் இப்போ வந்து ஒரே ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது நம்ம டைரெக்டாக உடனே எழுதிட்டோம் இப்போ நீ வந்து பத்து யூனிட்டையும் முடித்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபார்முலா இருக்கும் அப்புறம் இந்த ஒரு கிவன் எழுதின உடனே அவங்க இந்த ஃபார்முலா ஸ்ட்ரைக் ஆயிரும் உடனே ஃபார்முலா எழுதிடுது என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த ஃபார்முலாவுக்கு ஒரு மார்க் கொடுப்பாங்க இப்போ கீ எங்களுக்கு கரெக்ஷன் கொடுக்கும்போது ஃபார்முலாவுக்கு ஒரு மார்க் இந்த சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து சப்போஸ் த்ரீ மார்க் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மார்க் இந்த என்எஸ்சி கு டிக்கு பிக்கினு போட்டு இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மார்க் அடுத்து இந்த ரிசல்ட்டுக்கு ஒரு மார்க் அந்த ரிசல்ட்டுக்கு ஒரு மார்க் போது இதுக்கு ஒரு அரை மார்க் வேல்யூவுக்கு இதுக்கு ஒரு அரை மார்க் கொடுப்பாங்க யூனிட் அல்லது அந்த எழுதுறது அப்போ டோட்டலாக த்ரீ மார்க் யூ கேன் ஈஸியாக இருந்துச்சுலாம் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் அடுத்த சின்ன ஒரு சம் பார்ப்போம் When two objects are rubbed with each other, when two objects are <coughs> rubbed with each other, approximately a charge of 50 nanocoulomb can be produced in each object. Two objects are rubbed with each other. Then, the charge is rubbed with each other. 50 nanocoulomb. Then, the charge is rubbed with each other. Then, given that Q is equal to Q is equal to given Q is equal to 50 நேனோ கூலும் நேனோன அளவு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் ஸோ ஃபிஃப்டி இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கூலும் ஃபிஃப்டி இன்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கூலும் கியூ சரி என்ன கண்டுபிடிக்கணும் கால்குலேட் த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் தட் மஸ்ட் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ப்ரொடியூஸ் திஸ் சார் எத்தனை எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சு அப்போ என் கண்டுபிடிக்கணும் இதே ஃபார்முலா தான் கியூஸ் ஈக்குவல் டு என்இ ஃபார்ம்ல உடனே எழுதிடுறோம் அடுத்தல என் கண்டுபிடிக்கிறோம் என் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை இ ஃபிஃப்டி நேனோ கூலும் அப்படி தான் கியூ கியூ ஃபிஃப்டி இன்டு சார் டென் பவர் மைனஸ் நைன் இட் இஸ் நேனோ கூலும் ஃபிஃப்டி இன்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன் நேனோ மீன்ஸ் ஒன் நானோ மீட்டர் அப்போ நானோ மீட்டர்னா டென் பவர் மைனஸ் நைன் மீட்டர் நானோ மீன்ஸ் டென் பவர் மைனஸ் நைன் பை இ இட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் இனிமேல் அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம் அப்படி சொன்ன மாதிரி இந்த மைனஸ் அடிச்சிடும் மேலே கொண்டு போகிறோம் டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீனை மேலே கொண்டு போகிறோம் அப்போ ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு எட்னே டென் பவர் மைனஸ் நைன் இருக்குது இந்த மைனஸ் நைன்டீனை மேலே கொண்டு போகும்போது ப்ளஸ் நைன்டீன் ஆகிரும் அப்போது நைன்டீன்லேருந்து நைனை கழிச்சோம்னா டென் ஸோ ஃபிஃப்டி இன்டு ஃபிஃப்டி பை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென் பவர் டென் 
and minus 9 plus 9. Then 19 is 9 and 10. 10 power 10. This is the answer we divide. 50 divided by 1.6. Fifty divided by one point six. That is simply पढ़ना है. मैं लेंगे लेने चाहिए ना. उरे ten नाला multiply पढ़ने ला. अपो five hundred by sixteen. Five hundred divided by sixteen. Three sixteen सा forty eight चल दरा. Reminder two twenty one. Reminder four. Now, we have a point to check it out. 40, 2 16s are 32, remainder 8, 85, 80, 0. Now, 31.25. So, answer is 31.25. Already, we have 10 power 10. So, into 10 power 10 electrons. 10 power 10 electrons. So, correct answer, 31.25 into 10 power 10 electrons. Then, we have two problems. Then, we have to look at a little portion. We have to look at two problems. Then, we have to look at a little bit. Then, we have to look at a little bit. Problem is by practice. We have to look at a little bit. We have to look at a little bit. We have to look at a little bit. Now, we have to look at the assignment. Sir, assignment note pannik ya. Sir, anna avar thara re-read pannik ya. Smart board le irikki. Itthal kore nga vajjum visible alla atti nana chira avunakke cholra. Ila adhe enna kudutthara? Rend 2 mark question. Rend 3 mark question. Illa ame nama discuss pannna question na. First assignment. Sir, itthana? Ama 2 mark question. First question nandhi. What is meant by quantization of electric charge? Illa ike. Sir, what is meant by quantization of electric charge sir adutha question calculate the number of electrons in one coulomb of negative charge second question calculate the number of electrons in one coulomb of negative charge. Ile cha? Adithi. Three more question. Third question. State conservation of charge. Conservation of charge. Adithi. Fourth question. Problem na? When two objects are rubbed with each other, approximately a charge of 50 nano coulomb can be produced in each object. When two objects are rubbed with each other, approximately a charge of 50 nano coulomb can be produced in each object. Calculate the number of electrons that must be transferred to produce this charge. Calculate the number of electrons that must be transferred to produce this charge. Only two, two mark question, two, three mark question. It's very simple. That will be useful for you. That will be useful for you. If you want to go to the house, you will be able to go to the house. You will be able to go to the house. You will be able to go to the house. The assignment is to answer on a sheet. You will be able to take a photo. Scan mani, ini cie orang WhatsApp number kani pernah, na note pernah, aduk mark unde, school reopen time la ini cie no teripi, aduk awal tu matlam ini cie no condor no, there is assignment for you, sir, elah na kawan teripi kena nikre, itu if you have any doubt, ni kita nanti nanti elah ada doubt rendah, whatan ini cie you can contact me through phone or through WhatsApp, sir, elah number kini cie contact pernah.
next class la i will rectify the doubt thank you any students welcome to the online class ipo vandu oru vandu oru vidhyasama namu edukkorom regular class attend panirpinga idu vandu online class konjam different ana situation undu romba worst a irukku velila yarume varakudadu இது மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து எங்கள் வாழ்க்கையில் விட ஒன்று பார்த்ததில்ல இந்த மாதிரி ஒரு லாக்டவுன் உலகம் ஃபுல்லாக நினச்சிது உலகத்தையே ஒரு புரட்டி போட்ட ஒரு நிகழ்ச்சி இன்னும் எவ்வளோ நாள் ஸ்கூல் க்ளோஸ்டாக இருக்குது எப்போ ஓப்பன் ஆகுது எல்லாமே தெரியாது அதனால தான் நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸ் போகிறோம் ஃபஸ்ட் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் எப்படி எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க ஏன்னா அது புரிஞ்சால் தான் அவனால் என்ன செய்ய முடியாது அவ்வளோங்க அப்சர்வ் பண்ண முடியும் ஏன்னா சும்மா மற்ற வாட்ஸ்அப்பில் ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராமை பார்க்குற மாதிரி சும்மா கேஷுவலாக நினச்சிக்கூடாது பார்க்கக்கூடாது இப்போ மேக்ஸ் கிளாஸ் முடிஞ்சது இடத்